Hello guys, good morning. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin isi-set up yung ating bagong hotspot portal. So, meron na akong update sa ating uploader. So, ngayon kung makita nyo, meron na tayong sub-vendo. So, yung sub-vendo, ito yung para sa multiple vendo natin. So, pwede tayong maglagay ng up to 3. So, yung main device natin, tapos yung dalawang vendo. So, kung kailangan nyo pa ng mas marami, sabihan nyo lang ako para i-edit natin yung JSON file ninyo. So, ngayon, ang simple lang, same lang din ang setup natin. So, unahin mo natin yung basic na natin. So, gawin lang natin is upload hotspot portal. So, itong V28. Pagkatapos, click natin yung generate main JSON. So, take note guys, dapat naka-off, either naka-off or basta pag mag-click kayo ng generate main JSON, dapat i-reset nyo ulit yung, yung device. So, before natin i-on yung device, check muna natin yung gamit natin na microtik. So, gumagamit tayo ng half AC dito. Tapos, one CPU count. So, may tanong kasi sa akin kung gaano ka taas yung CPU load ng ating device. So, ngayon, so, yung CPU load natin tumatakbo sa sa 2, 3, 4, hanggang 7. So, yan. Wala pa yan siyang naka-on na device. So, i-on natin yung unang device. Tapos, check natin yung changes ng CPU load. So, halos same pa rin. So, umabot siya ng 9, 4, 6. So, yung normal niya is nasa 4 to 6. So, parang wala lang. ba So, check natin. Nakakano yung device. Ngayon, try natin siya i-test. So, connect tayo sa ilo piece of wifi. So, kung papansinin mo, nandun na yung device natin so isa pa lang siya so wala tayong select button so click natin ang insert connecting to vendo wifi so kumagana na siya then tayo tayo magulog so 1.5 hour yan 130 minutes and generating code so kalagyan na siya Ngayon, ah, dapat pakita pala natin yung ano, yung working kung gaano kalaki yung or CPU load natin pag nag ano ng device. So, try natin maglagay ng capture device. Una, pakita natin para masabay. test na yun ulit uh, delete muna natin yung ating uh, hotspot user so niyan ip hotspot delete natin lahat muna so active cookies so yan yung cpu load natin try tayo mag connect ulit forget lang natin to forget network so nilog tayo ulit yan so ito yung last code kanina na na save press natin yung insert coin so Aba siya ng 10, 6. So, yung normal pa rin niya is nasa 6%. Or mga pa sa 3. So, kung papansin niyo guys, halos walang load yung ating device. So, yan. Okay na. So, pag login, 
Spike lang siya saglit ng 33. Tapos bumalik na siya sa normal na 6. So, nasa isang CPU count lang kasi siya. So, ngayon, try naman natin yung multiple device. So, paano natin masaset up yung multiple device? Okay. Set up natin multiple device. Gagawin lang natin is idagdag natin yung key ng device natin. So, isisahin lang natin. Pero pwede actually siya sabay-sabay. So, lagay mo na natin yung device ni Tita Biki. So, ito yung device ni Tita Biki. So, kung magdaragdag kayo ng device, no need na to upload that sa portal, click natin yung generate mo yung JSON. So, yan. So, gawin natin is focus mo natin siya sa device. So, dito tayo kay ah. So, i-on pa lang natin si Tita Biki. Kaso, hindi ko alam kung sino si Tita Biki. 516. So, ito siya. On natin to. Check natin yung CPU usage. So, papansinin mo. Halos ngayon pa rin same lang kung isa or dalawa yung ating device na ano so pag login nya nag spike lang sya konti tapos nag normalize na sya so yan yung normal nya na load so tingnan natin kung lumabas na si tabiki sa ating ano, device so dito load PC wifi focus muna natin so yan so kapansin mo lumabas na agad yung ating select na button so meron tayo kay Aling Nena saka kay Tita Biki tara natin kay Tita Biki so yan insert coin connecting Ayan. Please insert coin na kay Tita Biki. So, kita ulit natin yung CPU usage. Tita Biki. So, 1 hour and 30 minutes. So, yan. Okay na. Then, try natin ilagay yung pangatlo. Okay, Manoy. So, same lang guys. So, lagay nyo lang dito. Tsaka yung key ng device. Tapos, generate mo yung JSON. Tapos, since nakalagay na yung dalawa, delete mo na natin. Cookies active. Ayan. Tapos, generate yung CPU usage. On. So, yan. So, yan. Nag-run na yung tatlong devices natin. So, yung CPU load natin is nasa halos 5% to 7% lang. ba? Tapos, one CPU count lang siya. Yung ano natin. So, mag-work pa rin to sa half-life kahit na multiple device. So, depende na lang yan siya sa dami ng users ninyo. Tsaka sa CPU load. So, check natin yung ano. Check naman natin yung ating ayan, kung naglumabas na. Ah, forget muna natin. Forget network. Nakalimutan kong mag-forget. Okay. So, andiyan pa rin yung last niya na device. Ana uh, code 6334. Pwede nating i siya or pili tayo sa tatlo. So guys, automatic na siya lalabas dito kung ilan yung devices na ilalagay niyo. So ngayon, tatlo. So, try natin kay Manoy. 
ipalit natin yung ating ano, CPU usage insert coin so, connected na so, try natin ulit mag ano gulog tayo tapos yan tapos meron nakasabay natin kay Tita Biki so dalawa nagsabay na ano na device glugan natin to ah generate na siya ng code ito ulit so yan so kalagi na yung isa yung isa meron din so lagi na siya so yun guys pwede siya sila sabay sabay na mag load so tingnan naman natin kung gaano siya yung CPU usage naman pag sabay sabay natin turn as yung button so press natin siya sa press press pangalawa press pangatlo so tatlong insert coin so nasa normal pa rin yung CPU load natin so yun lang guys uh, ano. so yan na lang natin sya so yung usual running lang ng CPU load natin is nasa 8 to 10 uh, 3 to 10 percent ng CPU load ng 650 megahertz na ano 1 CPU count lang so guys ganun lang yung pag update natin so dito sa portal no need na natin i-flash yung ating device as long as naka B208 siya na firmware pwede na niya diretso i-upload yung hotspot portal saka itong uploader natin andun pa rin sa drive natin ninyo makukuha so kung mag -update, update kayo no need na to enter yung email unless kung mag enable kayo ng mobile sales so kung enable kayo ng mobile sales lahat ng to lahat ng devices na to is mapupunta dun sa app ninyo so dun siya naka mabibreakdown din yung mga total sales so yun lang guys don't forget to like and subscribe